ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம சீக்கிரமாக ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து இப்போ ஸ்வீட் சாப்பிடணும் ஆசை இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஸ்வீட் நீங்கள் பண்ணி சாப்பிடுங்க இது நல்ல ஒரு பர்ஃபி டேஸ்ட்டில் நல்ல ஒரு பால்கோவா டேஸ்ட்டில் இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் இந்த வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் தினம் தினம் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுடைய மொபைலுக்கு வந்து சேரும் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் அரை கப் அளவுக்கு சீனி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் சீனிக்கு பதில் வெல்லம் கூட சேர்த்துக்கிடலாம் இல்லை நாட்டு சக்கரை கூட சேர்த்துக்கிடலாம் ஸோ அரை கப் அளவு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எந்த கப்பில் அளக்குறீங்களோ அதே கப்பில் மற்ற எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் அளந்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து முறைமுறையாக வருது இல்லை இந்த சமயத்தில் நம்ம பாகு பதம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு கம்பி பதத்துக்கு நம்ம வந்து இதை காய்ச்சணும் பாருங்கள் ஒரு கம்பி பதம் இப்படி தான் நல்லா வந்து டக்குன்னு வந்து உடையுது பார்த்திங்களா ஒரு கம்பி மாதிரி வருது அப்புறம் சட்டுன்னு உடையுது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து இது கூட பால் பவுடர் வந்து சேர்க்க போகிறோம் நீங்கள் இந்த பால் பவுடருக்கு பதில் கடலை மாவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பால் பவுடர் அரை கப் அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வந்து இதை கலந்து விட்டுக்கோங்க பால் பவுடர் இல்லை அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க இந்த பால் பவுடருடைய இடத்துல நீங்கள் கடலை மாவு யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா நிலக்கடலை இருக்குல்ல அதை அரைச்சி பவுடர் பண்ணிவிட்டு அது யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பால் பவுடர் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்வீட் செய்யாமல் இருக்க தேவையில்லை இப்போ இது கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இது நல்லா கலந்து விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம தேங்காய் துருவல் வந்து சேர்த்துக்கிறலாம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி இது கடையில் கிடைக்கிற தேங்காய் துருவல் உங்ககிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் இருந்ததுன்னா அது சேருங்க அது இன்னுமே நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ லைட்டாக தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கெட்டி ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டி ஆகுதுன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டி ஆயிடுச்சு இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் தான் நான் கலந்துருப்பேன் அவ்வளோ கெட்டி ஆயிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நெய் தடவுன ஒரு பிளேட்டில் இல்லைனா ட்ரேல நம்ம மாற்றிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து ஒரு பட்டர் பேப்பர் போட்டு அது மேலே வந்து இந்த நம்ம செய்து வச்ச கலவையை வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து டேப் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் அது சரிசமமாக வரும் இதில் நீங்கள் உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிடலாம் அதுக்கப்புறமா ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிடலாம் இதெல்லாம் வந்து டேஸ்ட்டை இன்னுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நான் இன்னைக்கு சிம்பிளாக இருக்கட்டுமேனு சொல்லி இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது வந்து நல்ல ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா காயட்டும் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம இதை கட் பண்ணிடலாம் இது நேரம் ஆக ஆக ரொம்ப வந்து ஆறும் பார்த்திங்களா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும்போது நல்ல ஒரு பர்ஃபி ரேஞ்சுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம கட் பண்ண முடியாது அதனால் வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போதே ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய இன்ஸ்டண்ட்டான பர்ஃபி ரெசிபி சூப்பராக தயாராகிடுச்சு நல்லா சாஃப்டாக வாயில் வச்சதும் கரைகிற மாதிரி இருக்கும் இதை பார்க்கும்போதே உடனே சாப்பிடணும்னு சொல்லி வாயில் எச்சி ஊறும் அந்த அளவுக்கு இது சுவையாகவும் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்